psikolojik savaşın farklı biçimleri tarih boyunca ordular ve liderler tarafından düşmanlarını şiddete başvurmadan tuzağa düşürmek için kullanılmıştır. Birazdan görecekleriniz tarih sayfasında insanların sadece barut ve kılıçla değil, aynı zamanda psikolojiyle de nasıl hüküm sürdüğünü gözler önüne serecektir. Keyifli seyirler. Dünya üzerindeki en büyük kara memelisi olan fil gittiği her yerde saygı uyandırır. Ona savaş kıyafetleri giydirin ve dişlerine bıçak ya da sivri uçlar takın. İşte size korkunç bir canavar. Hem Afrika hem de Asya türünden filler Afrika ve Hindistan'daki ordularda kullanılmıştır. Hint ordusunda savaş fillerinden oluşan koca bir ordu vardı. Bir fil yok edilemez değildir. Ancak büyük kafası tek birlikleri kolayca geri püskürtebilir. Atlar fillerden korkmalarıyla ünlüydü ve bazı durumlarda fille karşılaştıklarında savaşa girmekte tereddüt ederlerdi. Ancak savaş fillerinin yol açtığı psikolojik hasar etkisiz hale getirilebilirdi. Efsaneye göre savaş fillerini korkutmak için yanan domuzlar kullanılırdı. Ve bu filler daha sonra kaçmaya çalışırken dönüp kendi adamlarını çiğnerlerdi. Filler panik halindeyken çok tehlikelidir ve kendi birliklerine de düşmana verdikleri kadar zarar verebilirler. Bu nedenle filleri savaşta kullanmak tehlikeli bir kumardı. Romalılar Mısırlılara ve Kartacalılara karşı savaşlarda pahalıya mal olan zaferlerine rağmen sonunda sadece eğlence ve gösteri için savaş fillerini benimsemişlerdir. Moğollar ordularıyla herhangi bir düşmanı kolayca yenebilirlerdi ve gerektiğinde büyük bir vahşet sergileyebilirlerdi. Ancak kazıklı Voivoda vahşeti tamamen yeni bir dereceye kadar baştan tanımlanmıştır. 1456'da iktidara geldiğinde muhtemelen 25 yaşlarında olan 3. Vlad, en çok günümüz Romanyası'nın Transilvanya bölgesinin hükümdarı 2. Vladislav'a karşı kazandığı göğüs göğüse savaş zaferleriyle bilinir. Küçük suçlulardan olası siyasi rakiplerinin ailelerine kadar hoşuna gitmeyen herkesi acımasızca ortadan kaldırdı. Osmanlı Türkleri arasında yaşayan bir çocukken öğrenmiş olabileceği bir uygulama olan kazığa oturtmayı bir cezalandırma biçimi olarak kullanmayı severdi. Vlad, düşmanlarının kafalarını uzun direklerin tepesindeki kazıklara geçirerek onları gözle görülür bir şekilde korkuturdu. Kazıklı Voyvoda, Osmanlı İmparatorluğundaki Müslümanları askeri olarak fethetme ve korkutma konusundaki başarısı sayesinde acımasızlığı Avrupa'da büyük ölçüde kabul görmüş ve hatta hayranlık uyandırmıştır. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet, Targoviçten'in dışında yüzlerce kaza oturtulmuş ölüyle karşılaştığında geri dönmeyi tercih etmiştir. Vlad'ın mide bulandırıcı şovmenliği en azından o zaman kanlı bir hesaplaşmayı önlemişti. Kazıklı Voivoda'nın 1476'da bir savaş öncesinde pusuya düşürülüp başının kesilmesiyle kana susamış yöntemlerine son verildi. Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra silahsızlanmaya zorlandı. Nazi Partisi'nin lideri Adolf Hitler 1930'ların başında Almanya'nın şansölyesi oldu ve hemen ülkeyi yeniden silahlandırmaya başladı. Hem Almanları cesaretlendirmek hem de muhtemel düşmanları korkutmak için güç ve enerji gösterileri içeren devasa mitingler Nazi estetiğinin önemli bir parçasıydı. Bu yüzden fazla güçlü projektörler mitingler sırasında gökyüzüne tutulurdu. Bu ışık katedrali Almanya'nın projektörlerinin çoğunu kullanıyordu. Ancak bunların siyasi mitinglerde kullanılması Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri Almanya'nın elinde kullanılmayan çok daha fazla projektör olması gerektiğine inandırdı. İngiltere ve Fransa muhtemel nazi mitingleri ve güçlü propaganda nedeniyle Almanya'nın yeniden silahlanmasını durdurmaya çalışmadı. 1938'de Almanya Çekoslovakya'yı fethetti. Geriye dönüp bakıldığında Almanya'nın 1938'de Fransa ve İngiltere'ye karşı koyacak askeri güce sahip olmadığı ve 1938 Münih Konferansı'nda Almanya'yı yatıştırmanın sadece Avrupa'yı 2. Dünya Savaşı'na daha da sürüklemeye yaradığı açıktır. Ancak 1930'larda Naziler tarafından yapılan ustaca propaganda birçok insanı örgütün savaşmaya ve zafere hazır olduğuna ikna etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki Batı cephesinde statik siper savaşları hakimken, İkinci Dünya Savaşı çok daha karmaşık ve hareketli bir mücadeleye sahne olmuştur. 
Haziran 1944'te Fransa'ya yapılan Normandiya çıkartması sırasında şişme tanklar ve diğer hafif sahte teçhizatlar ABD'nin hayalet ordusunda kullanıldı. Hayalet ordu oluşumları sadece fiziksel tuzaklardan değil, aynı zamanda sahte radyo konuşmalarından ve hoparlörlerden yayınlanan askeri faaliyet seslerinden de yararlanarak Almanları, kuvvetlerinin başka bir yerde ya da gerçekte olduğundan çok daha büyük olduğu konusunda kandırdı. Müttefik kuvvetlerinin büyüklüğünü 3,5 ila 4 kat kadar olduğundan daha az tahmin eden Almanlar, düşmanla çarpışma riskine girmektense savaştan çekilmeye karar verdiler. Kore Savaşı'ndan 10 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'da komünist güçlerle savaştı. Bu savaşa standart askeri operasyonlardan ziyade ormandaki gerilla mücadelesi damgasını vurdu. Vietnam Savaşı sırasında hem Birleşik Devletler hem de Kuzey Vietnam orduları karşı tarafın moralini bozmak için psikolojik savaş avantajları aradı. Wendering Sol operasyonunda ABD, askerlerin batıl inançlarıyla oynayan ürkütücü kaset yayınları kullanarak, Kuzey Vietnam ve Viet Cong güçlerini, mevzilerini terk etmeye, ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman düşman birlikleri bu hileyi fark edip kayıt cihazlarına ateş açarak sadece hedefleri değil Güney Vietnam birliklerini de korkutuyordu. Kuzey Vietnamlılar ve Viet Konglular ise Birleşik Devletlerin sivil halkının korkularından yararlandılar. Askerlerin iradesini kırmak için hem ölümcül hem de etkili tuzaklar kurdular. Birçok asker yakınlarında bir düşman olup olmadığına bakmaksızın her an yaralanabileceklerini ya da öldürülebileceklerini fark ettiklerinde savaşın değerinden şüphe etmeye başladı. ABD ordusunun morali 1966-1971 yılları arasında bitmek bilmeyen Vietnam Savaşı nedeniyle tüm zamanların en düşük seviyesindeydi. Vietnam'daki birçok asker sürekli stres ve zor çevre koşullarıyla baş edebilmek için yasa dışı uyuşturucu kullanımına yöneldi. 